Dios te bendiga grandemente. Dos cosas dice la Biblia con relación a los que pecan. Unos pecan siendo esclavos del pecado, y otros habiendo nacido de nuevo y hechos hijos de Dios, que aunque siendo libertados del pecado, libran una batalla importante con el viejo hombre, que queda viciado con los deseos engañosos. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto significa que por un largo tiempo, luego de haber creído, recibido a Cristo, nacido de nuevo o convertido, seguimos siendo seducidos y atraídos por la antigua vida y por los pecados que antes cometíamos. Aún habiendo conocido a Dios, los malos deseos no desaparecen de nosotros, pero sí dejan de gobernarnos estando nosotros ahora en Cristo. Ahora no solo hay un viejo hombre, sino también un nuevo hombre que ama lo bueno, obedece a Dios y se deleita en guardar su palabra. Romanos capítulo 6 versículos 12 al 14 dice, No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo verdadero hijo de Dios experimenta dentro de sí una lucha entre el bien y el mal. Por un lado, nuestro viejo hombre, y por el otro lado, el Espíritu de Dios. El consejo de Dios es claro. Escoge lo espiritual y déjate guiar por el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17 dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. La lucha es latente y el conflicto es real. Estamos bien y de repente aparecen los malos deseos, los recuerdos del pasado y las tentaciones se posan cerca de nosotros y en muchas de ellas caemos. Hay pecados que con facilidad decimos no, pero hay otros que con facilidad decimos sí. ¿Cuál es aquel pecado que aunque estemos en Dios nos es difícil de dejar o decirle no? ¿Cuál es aquella clase de pecados que más nos cuesta abandonar? A continuación mencionaré el pecado que generalmente tiene más fuerza en nosotros, el que más nos cuesta dejar, el que más nos es difícil y el que muchas veces sentimos que no podemos frente a él. También mencionaré 10 cosas que nos ayudarán a abandonarlo. El pecado que a la mayoría más les cuesta dejar es el pecado sexual. Dios sabe que esto es así y por eso con frecuencia lo menciona en su palabra y hace mucha advertencia frente a ello. Dentro del pecado sexual tenemos una gran variedad y la Biblia menciona los siguientes. Gálatas capítulo 5 menciona la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la lascivia y orgías, siendo todas estas deseos y actividades sexuales desbordadas e ilícitas. Judas capítulo 1 versículo 7 menciona los vicios que son en contra de la naturaleza, al igual que Romanos capítulo 1 versículos 26 al 27. Mateo capítulo 5 versículo 28 menciona el mirar a una mujer para codiciarla. Primera a los Corintios capítulo 6 versículo 9 dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Efesios capítulo 5 versículo 5 dice que ningún fornicario e inmundo heredará el reino de Cristo. Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice que al fornicario y al adúltero los juzgará Dios. Levítico capítulo 18 condena el incesto, el echarse con animales y otros pecados sexuales allí mencionados. El término griego para fornicación es muy amplio y abarca todo tipo de relaciones sexuales ilícitas y además el uso indebido de los órganos sexuales. Dentro de los pecados sexuales también debemos mencionar la pornografía, el cibersexo, que abarca todo tipo de interrupción de carácter sexual mediante el internet. 
También el sexo telefónico, que consiste en mantener conversaciones inapropiadas sobre sexo o enviar mensajes explícitos por teléfono. También el sexting, que alude a la práctica de enviar imágenes eróticas o mensajes de claro contenido sexual a través de los dispositivos electrónicos. Si en tu vida pasada tuviste una sexualidad desordenada, desbordada y deliberada, lo más probable es que enfrentes continuas tentaciones de carácter sexual. El pecado sexual resulta en muchas ocasiones difícil de abandonar, ya que tiene que ver con el placer y la satisfacción de los deseos. Respondamos la siguiente pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto abandonar los pecados sexuales? Una de las razones principales es porque no hemos aprendido de Dios en qué consiste la sexualidad. Aquel que creó la sexualidad también tiene derecho a establecer los límites de esta, y la Biblia es clara en cuanto a las directrices. Cuando Dios creó al primer hombre, Adán, y lo trajo a la primera mujer, Eva, los unió en matrimonio. En este momento Dios introdujo la sexualidad y estableció los límites para su expresión. Dios creó una unión entre marido y mujer que llamó una sola carne. Luego definió cualquier actividad sexual, fuera de la relación marido-esposa, como una violación a su don. Aquí entran todos los pecados sexuales ya mencionados. Hay un gran poder unificador en la unión sexual. Dios la diseñó no solo para involucrar los cuerpos, sino también los corazones y las vidas. El sexo fue diseñado para consumar la unión de por vida entre un hombre y una mujer. Dios diseñó el cuerpo del hombre y el de la mujer de manera diferente para que pudieran unirse en un acto de intimidad física que los une de por vida y les permite procrearse. El sexo es un regalo de Dios para el hombre y la mujer que hace que su relación sea única dentro de todas las demás relaciones. Cuando usamos la sexualidad como entretenimiento o para satisfacer la lujuria, rebajamos la belleza de este poderoso don y desafiamos a aquel que lo diseñó. Nuestra desobediencia sexual ha producido un mundo que tambalea bajo el peso de la enfermedad, el aborto, la perversión, el abuso de menores, la adicción y la explotación sexual. Cuando la sexualidad se usa mal, es mortal, trae pobreza y deterioro de la sociedad. El pecado sexual comienza con la tentación como todo pecado. Cuando nos negamos a conocer los límites de Dios, permitimos que la lujuria determine nuestras decisiones y la lujuria nunca conduce a la dirección correcta. Santiago capítulo 1 versículos 3 al 15 dice, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Qué puedo hacer para salir victorioso frente a los pecados sexuales? A continuación te daré 10 consejos que sé que te ayudarán. Lo primero es que debes reconocer tu pecado si has caído. Habla con Dios y reconócelo. Luego apártate. Aléjate lo más que sea posible de aquello en que pecaste. Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice, El que encumbre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Segundo, Anda como una persona que no vive en oscuridad moral. Romanos capítulo 13, versículo 13 dice, Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Tercero, dale muerte definitiva a todo pecado sexual. Apártate definitivamente de ello. Es el mandato de Dios y la mejor manera de hacerlo es no alimentando ningún deseo sexual pecaminoso, ni en tu mente ni en tu cuerpo. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cuarto, sigue el ejemplo de Cristo e imítalo como alguien puro en todo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 dice, El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quinto, considera todo el tiempo que viviste entregado a los pecados sexuales como suficiente, y ahora vive una vida nueva. 
primera de Pedro capítulo 4 versículos 2 al 3 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Sexto, comprométete para no andar como los que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 4 al 5 dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Séptimo, la voluntad de Dios es que te apartes de todo pecado sexual. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice, Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Octavo, Dios no te ha llamado para que vivas en pecados sexuales. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Noveno, convéncete de que no te conviene en nada andar en pecados sexuales. Efesios capítulo 5, versículo 3 dice, Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y décimo y último, preséntate y presenta a tus miembros para lo que agrada a Dios. Romanos capítulo 6 versículo 19 dice, Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Y tú? ¿Cuál crees que es el pecado que más te ha sido difícil abandonar? No importa cuál sea el pecado, Dios quiere que vivamos en pureza e imitemos su santidad. Él nos ha dado su espíritu para darnos el poder que necesitemos frente a cualquier lucha que tengamos contra el pecado. Vive la palabra de Dios y mantente siempre en oración. Haz de la comunión con Dios un hábito y no te faltarán las fuerzas para decir no al pecado. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal. No olvides dejar tu comentario y síguenos en nuestras redes sociales.